কেমন আছেন সবাই আশা করি অনেক ভালো আছেন আমি জাহির ইসলাম আজকে আপনাদের সাথে চলে এসেছি একটি সুন্দর একটি ভিডিও নিয়ে সো আমরা অনেক সময় লোগো ডিজাইন করি কিন্তু লোগো ডিজাইন করার ক্ষেত্রে যেটা হয় লোগো প্রেজেন্ট করতে গেলে আমরা মক আপ খুঁজে পাই না সো আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কি করে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে আপনি একটি সুন্দর মক আপ তৈরি করতে পারেন তো চলেন শুরু করি অনেকগুলো স্টেপ ফলো করতে হবে তো সেই স্টেপগুলো মনে রাখতে পারলে আশা করি আপনারা সবাই খুব সহজেই মক আপটা তৈরি করতে পারবেন আচ্ছা তো প্রথমে আমাকে যেটা কালেক্ট করতে হবে সে হচ্ছে হচ্ছে আমার এই ব্যাকগ্রাউন্ড যে ছবিটা আছে মানে গ্লাস যে ছবিটা আছে এটা আমাকে কালেক্ট করতে হবে তো চিন্তার কিছু নেই আমরা আসলে আমার ভিডিওর নিচে ডিসক্রিপশনে অবশ্যই এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা এবং এই মক আপটা আমি আপনাদেরকে প্রোভাইড করে দিব অবশ্যই ডিসক্রিপশন থেকে ডাউনলোড করে নেবেন তাহলে চলুন শুরু করি ওয়েল স্যার প্রথমেই আমি যেটা করব আমি এখান থেকে যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ছিল সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি আগে ওপেন করে নিব সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা ব্যাকগ্রাউন্ড যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু আগে আমি দেখেছি যে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমাদের লাগবে সো প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদেরকে এখন এখানে লোগোর যে টেক্সটটা ছিল বা অবজেক্টটা ছিল সেটা আমাদেরকে প্লেস করতে হবে তো আমি এখন এখানে যেটা করব এখানে জাস্ট হরিজেন্টাল যে টাইপ টুলটা আছে আপনারা জানেন সেই হরিজেন্টাল টাইপ টুলটা নিলাম নিয়ে আমি এখানে জাস্ট একটা ডেমো টেক্সট লিখব মাথা রাখতে হবে এটা কিন্তু ডেমো টেক্স হ্যাঁ সো এটা যে কোনো সময় আপনি চাইলে পরিবর্তন করতে পারবেন তো আমি জাস্ট ক্লিক করলাম ক্লিক করে এখানে লিখলাম যে লোগো দেন ডিজাইন মক আপ মক আপ সো এইটা আপনারা যে কোনো কালার দিতে পারেন ব্লু ইয়েলো যে কোনো টাইপের কালার হতে পারে সেটা তো এইটা জাস্ট আপাতত আমি কালারটা দিব আমি একটু লাইট কালার দিয়ে দিচ্ছি ওয়েল সো ফন্টটা বড় করতে হবে আপনারা চাইলে যে কোনো ফন্ট ইউজ করতে পারেন তবে মাথা রাখতে হবে মাঝখানে যে স্পেসটা আছে সেটা এই যে ক্যারেক্টার প্যালেট হ্যাঁ ক্যারেক্টার প্যালেটের যে তারপরে আমরা এটাকে একটু অটো করে দিই ট্র্যাকিংটাকে অটো করে দিলাম দেন এই যে স্পেসিংটা আছে এটাকে একটু কন্ট্রোল করতে হবে হ্যাঁ তো একটু আমি স্পেসিংটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছি একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি ওকে অলরাইট সো এবার টাইপ টুলে যে কন্ট্রোল টি বা আপনি নর্মালি ট্রান্সফর্ম যেটা ইউজ করেন আপনারা কন্ট্রোল টি প্রেস করতে হবে একটু এটাকে বড় করে নিচ্ছি হ্যাঁ অথবা এমন হতে পারে যে আমি এই ডিজাইনটাকে বাদ দিয়ে দিই ছোটো রাখলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে তো কন্ট্রোল টি দিয়ে এটাকে মোটামুটি বড় করে দিচ্ছি এরকম যতটুকু বড় করা যায় তো বড় করে দেওয়ার পর লাইক মাঝখানে সেট করলাম এখন আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে টেক্স লেয়ারটা আছে এটাকে রাইট বাটন ক্লিক করে আমাকে কনভার্ট টু স্মার্ট অবজেক্ট আপনারা জানেন স্মার্ট অবজেক্টে যদি আমরা কনভার্ট না করি হ্যাঁ সেক্ষেত্রে যেটা হবে আমি পরবর্তীতে এই মক আপটা ইউজ করতে পারবো না তো কনভার্ট টু স্মার্ট অবজেক্ট খেয়াল করেন সো লোগো মক আপ কিন্তু এখন কী হয়ে গেছে কনভার্ট টু স্মার্ট অবজেক্টে কনভার্ট হয়ে গেছে এখন আমাকে যেটা করতে হবে এই যে টেক্সটা এটাকে একটু ডিস্টোর্ড করতে হবে কেন মনে হয় যে আসলে লেখাটা এই যে গ্লাসটা আছে পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ড তার সাথে অনেকটা ওই অ্যাঙ্গেলে মিশে আছে তো কন্ট্রোল টি পে প্রেস করবো আমরা প্রেস করে দেন রাইট বাটন ক্লিক করবেন আপনারা এখান থেকে ডিস্টোর্ড অপশনটা পেয়ে যাবেন ওকে সো ডিস্টোর্ড অপশনটা পাওয়ার পর আপনি চাইলে কর্নারগুলো কীরকম করে মুভ করতে পারবেন যে কোনো অ্যাঙ্গেলে আমি আমি মুভ করে নিচ্ছি আমার মতো করে যেভাবে দেখতে ভালো লাগে এটাকে তো একটু সময় নিয়ে করবেন বেসিক্যালি এটা সময়ের কাজ কারণ যত সুন্দর করে প্লেসটা আপনি করবেন দেখতে তত ভালো লাগবে হ্যাঁ সো আমি ধরেন এরকম করে এটাকে মোটামুটি প্লেস করছি ওকে লাইক মনে হচ্ছে এই অ্যাঙ্গেলে এটা করা হয়েছে ওকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওয়েল তারপর আপনার পছন্দ মতো আপনার বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে এটাকে সেট করে নেন কোনো সমস্যা নেই ওয়েল এবার আমি যেটা করব আমি আমার সেকেন্ড স্টেপে যাওয়ার আগে এটাকে একটা ডুপ্লিকেট করে নিব কী করে ডুপ্লিকেট করবো কন্ট্রোল প্লাস জে প্রেস করে ওয়েল সো ডুপ্লিকেটটার নামটা আমি দিয়েছি শ্যাটো যে শ্যাটো ওকে শ্যাটো এবং এটাকে নিচে রাখছি আচ্ছা এবার আমার অরিজিনাল যেটা এই প্রথম যেটা এটাকে একটু কাজ করতে হবে আমার রাইট বাটন ক্লিক করে আপনারা জানেন যে ব্লেন্ডিং অপশন আছে এখানে সো ব্লেন্ডিং অপশনে যে আমরা যেটা করতে পারি এখান থেকে সেটা হচ্ছে গিয়ে আমরা একটু এখানে ইনার শ্যাডো ইউজ করবো হ্যাঁ একটু ইনার শ্যাডো ইউজ করবেন এখান থেকে দেন আমরা একটু বেবেল এম্বেজ ইউজ করবো এখান থেকে এবং ইনার বেবেলটা ইউজ করার ট্রাই করবেন ঠিক আছে এই বিষয়গুলো মাথা রাখতে হবে লাইক একটু এখান থেকে ইনার বেল দেওয়া আছে আপনি চাইলে সাইজটা দেবটা বাড়িয়ে কমিয়ে আপনি ইউজ করতে পারেন যেটু বাড়িয়ে দেব দেবটা এড করে দিলাম ঠিক আছে ফাইন আচ্ছা দেখেন সেই ইফেক্টগুলো কিন্তু এখানে অ্যাড হয়ে গেছে তাই না আচ্ছা এখন চাইলে দুটাকে ধরেই আপনি একটু মুভ করতে পারেন মাথা রাখতে হবে মুভ যখন করবো আমরা দুইটাকে ধরেই মুভ করতে হবে যাতে করে অ্যাডজাস্টটা সুন্দর
ব্ল্যাক কালার আপনারা নরমালি দিয়ে দিবেন এরপর আমরা যেটা করব আমরা ড্রপ শ্যাডো ইউজ করব এটার জন্য ড্রপ শ্যাডো ঠিক আছে সো ড্রপ শ্যাডোতে কিছু ভ্যালু আছে আমি বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে সেটা হচ্ছে অপাসিটিটা আপনারা ফিফটি টু ইউজ করবেন চাইলে আপনারা আপনাদের মতো করে ইউজ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই দেন আমি একটি স্ট্যান্ডার্ড বলে দিচ্ছি দেন ডিস্টেন্সটা আমি এখান থেকে দিব টোয়েন্টি থ্রি দেন যে সাইজটা আছে সাইজটা আমি এখান থেকে ফোরটিন করে দিচ্ছি আসলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো দেখেন এটা একটু থ্রি ডি টাইপে কিন্তু হয়ে গেছে এখন পর্যন্ত তাই না তো এটা দিয়ে আমি জাস্ট ওকে করে ফেলতেছি হ্যাঁ তো ওকে করে ফেলার পর এখন যেটা আমি করব এই যে শ্যাডো যেটা আমি করেছি এটা গ্রুপ করে ফেলবো লিখে দিলাম শ্যাডো যে শ্যাডো ফাইল বা শ্যাডো গ্রুপ আপনি যেটা ইচ্ছা আপনি লিখতে পারেন যে শ্যাডো ওয়েল এবার আমি যেটা করব এই যে শ্যাডো যে লেয়ারটা আছে হ্যাঁ এই লেয়ারটাকে কন্ট্রোল যে প্রেস করেন দুইটা ডুপ্লিকেট করলাম আপনি চাইলে আরও একটা নিতে পারেন তিনটা ডুপ্লিকেট হয়ে গেছে আরও একটা নিতে পারেন চাইলে যত বেশি নেবেন লেগুলো তত বেশি এটার ডেপটা বেড়ে যাবে খেয়াল করেন তো আমি এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা নিয়েছি ওকে ফাইন চারটা এনাফ মোটামুটি ওয়েল এবার ইফেক্টের জন্য হ্যাঁ এসেন্সিয়াল কিছু ইফেক্টের জন্য আমি আর একটা ইমেজ ইউজ করবো আমি চলে যাই আমি আমি বলেছি সেই ফাইলগুলো আমি আপনাদেরকে ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব এখানে ইফেক্ট নামে একটা জেপি জি আছে দেখেন এইটা একটু কাইন্ড অফ রিফ্লেকশন হ্যাঁ তো এটাকে এখানে প্লেস করলাম ওকে করলাম এটা যাবে আমার লোগোর উপরে ওয়েল দেন লোগোর সাথে এটাকে ক্লিপিং মাস্ক করে দিব দেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ এখানে কিন্তু একটা গ্লো অলরেডি কাজ করতেছে তা আপনার পছন্দ মতো করে আপনি এটাকে পজিশন করতে পারেন যে আমি এই পজিশনে চাই ঠিক আছে ওয়েল এখন কথা হচ্ছে যে আমার মোটামুটি কিন্তু সব কিছু সেট এখন আমি টেস্ট করব যে আমার এই মকআপটা আসলে কাজ করে কি না হ্যাঁ তো চলেন আপনারা যে মকআপগুলো পেয়ে যান অ্যাজ ইউজাল এই যে স্মার্ট অপে পেয়েছি আমরা ডাবল ক্লিক করি এটা অন্য একটা ট্যাবে এখন ওপেন হবে হয়েছে আমি এখানে মোটামুটি এটাকে অফ করে দিচ্ছি নতুন একটা ফাইল আমি ওপেন করব এক্স করতাম লাইক দিস ওয়ান একটা আইকন যদি আমরা নিয়ে আসি এখান থেকে বোল্ড টাইপের কোনো একটা আইকন না আপনি যাই দিবেন না কেন সেটা কিন্তু সেখানে ঠিক ওরকমভাবেই প্রেজেন্ট করবে লাইক আমি এটা ইউজ করতে যাচ্ছি এটা সো থাকলো কালারটা দেন সেভ দিলাম আমি এখানে সো দেখেন সেই লোগোটা কিন্তু আমার এখানে ঠিক সুন্দর করে প্রেজেন্ট হয়ে গেছে আবার আপনি চাইলে এটা পজিশনটা কিন্তু চেঞ্জ করতে পারেন লাইক আমি চাচ্ছি পজিশন চেঞ্জ করব যে আমি এখান থেকে এটাকে একটু লেফটের দিকে নিব একটু বড় করব বা অন্য কালার দিবেন সেটা করাও পসিবল কালারটাকে লাইট করব সব কিছু কিন্তু আমার চাইলে স্মার্ট অবজেক্টের মধ্যে করতে পারি সো একটু লাইট কালার দিয়ে আমি ট্রাই করি দেখি কি অবস্থা হয় কন্ট্রোল এস দিলাম সেভ দিলাম দেখেন আমার এখানে কিন্তু পজিশনটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে সো এইভাবে খুব সহজে আমরা চাইলে একটা লোগো মাকার তৈরি করতে পারি আশা করি এই ভিডিওটা আপনাদের অনেক বেশি হেল্প করবে ইন ফিউচার আমি আরও অনেক মজার মজার টিউটোরিয়াল আপনাদের জন্য নিয়ে আসবো সো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলসকে সাবস্ক্রাইব থ্যাংক ইউ সো মাছ আপনারা ভিডিওটি দেখার জন্য সো আশা করি ভিডিওটি অনেক বেশি ভালো লেগেছে সো এরকম আর কি কী ভিডিও আপনার চান আমাদের কমেন্ট সেকশনে জানাতে হবে আর ইউ আই লাইফের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে ধন্যবাদ সবাইকে